ओम स्वस्ति इंद्रो वृद्ध सर्वा स्वस्ति स्तार शिव अरिष्ट निमी स्वस्ति नो बृहस्पति दादा तो नेपाल महर्षि वैदिक फाउंडेशन ने महर्षि महेशी नेपाल आगमन को स्वर्ण महोत्सव अत्यंत भव्य रूप में संचालन करूँ को भिरकुटी मंडप में एक्काईस गति देखि पच्चीस गति समय संचालन करते कार्यक्रम के कस्तो रखे यहाँ को वास्तविक गतिविधि के हो तो हम सनातन सभ्यता पहचान र संस्कृति के हो महर्षि ने देखा बाहरवटा विधा के हु यी विविध विषयसंग संबद्ध रहे राष्ट्रीय रंतराष्ट्रीय स्तर में रहकर व्यक्तित्वसंग वहाँ उपगाई हम सनातन सभ्यता पहचान र हमी मूल मर्म के हो हम मार्ग कुन हो रो मार्ग हमी कसरी लाड़ी बढ़ना सकूद महर्षि महेशी ने आने मत्र न भर वहाँ प्रति सम्मान करना का लगी के कस्ता कार्यक्रम हमी अगड़ी बढ़ा पर्च इसका लगी के कस्ता गुरु योजना राज्य के तर्जुमा करूर्ने आवश्यकता देखिए यह विषयसंग संबद्ध भर तैयार पारि रिपोर्ट अब को क्रम में कई वर्ष देखि यह वैदिक शिक्षा वैदिक गतिविधि को कसरी पुनर्जागरण भैराखे भयन करूँ तेस में यह संस्कृतिकरण को नव संस्कृतिकरण भैर हिंदूवाद में नव हिंदूवाद आई राखे शास्त्रीयता में नव शास्त्रीयता आई राखे भेजने मेरे चाहिए तर्क ये खास कर नव उदारवाद पूंजीवाद को नया नया स्वरूप विस हो परिणाम हु रहा के भादा खी हमारा परंपरागत रूप में चल रखा पद्धति हम ज्ञान प्रणाली इिनी विश्व परिस्थिति प्रभाव पारि राखे तेई क्रम में जब हिप्पी युग समाप्त हो हिप्पी युग ने मं चाहिए अन्न मनस्क अवस्था में थे के करूँ कसो करूँ असंतुष्ट अशांत थे पैसा ले तो उन्नीर समृद्ध थे विकसित देश का जस्त अमेरिका का भनऊ उ भौतारि हिड़ी राखे थे अशांत मन थी तो मन कसरी समेटने त भन्ने यो जुक्ति यो आइडिया चाह महर्षि महेश योगी ने अपना गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती को निर्देशन अनुसार प्रतिपादन देखि ते क्रम में पचास वर्ष अगाड़ी जहाँ यहाँ हिप्पी नेपाल आउंथे तो ठाव में वहाँ आईपुग् भो अरु जस्त यहाँ मंे भौतारि कसरी आई राख खास करी शांति खोज्द अध्यात्म खोज्द मानसर नेपाल आई राखे थे विकसित देश यो शांति नेपाल त्यो अध्यात्म नेपाल यो चाहिए के भीस अफ माइंड भन न तो अवस्था नेपाल धर्म कर्म अभी अध्यात्म नेपाल लाभ लीएर मन शांत पार कसरी सकता र दीर्घकान रूप में स्वास्थ्य कसरी रहन सकता भन्ने उपचार खोजने क्रम में महर्षि महेश योगी ने पचास वर्ष अगाड़ी नेपाल आएर नेपाल को यो भूमि आध्यात्म आध्यात्मिक भूमि हो यो ज्ञान को भूमि हो इसलिए ने विश्वला नेतृत्व करोस्र जो भन्नभ तो आज पचास वर्ष पुग्यो यो सन्दर्भ में मैं ये आप्ना विषय यो हिंदू भो तर अ परिस्थिति में हिंदुत्व तो अवलंबन करे संस्कृत भो आज को अवस्था में उसे संस्कृति र संस्कृत या सुसंस्कृत कसरी होने वाले अवलंबन कर जो नव संस्कृतिकरण भू मैं तो मेरे सिद्धांत भी होने यो अवस्था में आज को दुनिया में मंत्री कसरी चाहिए आपको अध्यात्म लो चाहिए गतिविधि दैनिक गतिविधि व्यवस्थित करते आपको उद्देश्य हासिल करोजने क्रम में यह पचास वर्ष पुगे सन्दर्भ में यह महर्षि फाउंडेशन ने चार महीना पांच महीना अगड़ी देखि तैयार कर मैं यो तैयारी कसरी कर एटा पर्यवेक्षक को रूप में मैं हेरे अब्जर्वर भर अ अब्जर्वर भर नहीं उपस्थित छु रो सन्देहोपासन भेजने मेरे आर्टिकल छर्नल आर्टिकल सन् दुई हजार पंद्रह में प्रकाशित भग दैनिक सन्देहोपासन त्रिकाल संध्या मानसर के कसरी भेजने प्रकाशित भगटा मेरे टप लाउ टप डाउनलोडेड जर्नल में पर्च अ यो यो जो ट्रांसेंडेन्टल मेडिटेशन छावातीत ध्यान चाहिए लिबरल सन्देहपाशन को रूप में पपुलर होने मेरे चाहिए पत्र अब यो यो मूर्त हम ऐतिहासिक क्षण हो सद यो तो मूर्त यो तो कार्यक्रम जुटाऊन सकते ये अद्वितीय तर के भाजा इसको प्रचार प्रसार जनमाज में इसको प्रभाव अभी तरंग 
जति हामीले ल्याउन पर्थ्यो नि त्यो त्यो नआएको अवस्थाले गर्दा मलाई अलिकति कता कता पीडा बोध भइरहेको छ क्या यहाँ मान्छेहरू अटाई नटाई आउनु पर्थ्यो जिज्ञासुहरू होइन मान्छेहरू आउनु त आउनु भएको तर जति हामीले अपेक्षा गरे हो त्यो रूपमा मिडियाहरूको साथीहरू पनि तपाईँहरू केही मिडियाले मात्रै कभर गर्नु भएको सबै साथीहरूलाई हामीले जुटाउनु सकेको होइन जस्तो राजा छ कान्तिपुर लगायतका सबै मिडियाहरू त्यसले गर्दा यो महत्त्वलाई हामीले आफूले बुझेर पनि बुझाउन सकिएन र बुझ्ने कोसिस पनि नभए हो कि के हो यो अतुरित र महा अति रुद्र महायज्ञ भने जहिले पायो उसले गर्न सकिन जो चाहिँ जो तैँले गर्न सक्दैन अन्त यो खर्चिलो पनि छ विधिहरू पनि धेरै चाहिँ विधि पुर्याएर गर्नुपर्छ अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालमा महायज्ञ त धेरै भइरहेका छन् ती महायज्ञहरू विधि नबिकन मूर्त नहेरिकन अनि जथाभावी गरेका पनि छन् अनि यसरी गरेका छन् अब यो यो चाहिँ सबै पण्डितहरू बसेर छ महिनादेखिको यसको मुहूर्त त्यति बार सबै मिलाएर अनि यत्रो चाहिँ एक हजार होइन एघार सय बटुकहरू पण्डितहरू राखेर अनि विधिवत यो यज्ञ भइरहेको छ यो ऐतिहासिक यज्ञ हो यो कुनै चाहिँ तपाईँको यो प्रचारको लागि कुनै देखाउनुको लागि त्यो केही पनि होइन यो त राष्ट्र कल्याण बुझ्नुभयो राष्ट्र कल्याण विश्व कल्याण को लगी हो कुछ स्वाथ को लगी होने विश्व कल्याण विश्व शांति राष्ट्र शांति को लगी हो अभी यो महान उद्देश्य लगे कार्य अत्यंत ऐतिहासिक काम छ जी हम कर्ता दीदी बनी दाजू भाई जुटू भाषा है जी साथी अब उत्सुक भर जिज्ञासु भर आंहरूप अत्यंत एटा धन्यवाद को पात्र हो हमीर चाहे जो एटा मर्जी फाउंडेसन ने आयोजक भर अगड़ी बढ़े हमी तेस का सह आयोजक जस्त भर अला कसरी राम कर सकता कसरी इस प्रभावकारी रूप से टोंगन सकता अभी इसको छाप कसरी विश्वभरी पर्च अं हम वैज्ञानिक वेद रिज्ञान जाने का अमेरिका बेलायतदि लर्मन देखि लचिस तीसजा विद्वान आने भाषा वेद रिज्ञान को बारे में विश्लेषण करने अभी महर्षि को जो उद्देश्य थे वहाँ को जो धारणा थी तेल वहाँ एकदम रामस यहाँ पठ पारि रख् अमीन सुन रहा चौं हम गौरवान्वित भैया छो विश्व कल्याण का निमित्त आयोजना करतिरुद्रात्मक महायज्ञ जिस एटा समग्र विश्व को कल्याण मानव मात्र को कल्याण करद र खास करी यज्ञ भन्ने बितिक वैदिक सभ्यता को मूल स्वरूप हम हेन जान पुग्न सकता जहाँ यज्ञ चाह यज्ञोपी तस् जनता कल्पते ऐतरे ब्राह्मण में बताए यज्ञ ना विश्व शांति और विश्व कल्याण का निमित्त हो यजन तो यजन शब्द को अर्थ केलाऊ यजन शब्द को अर्थ हो देवतासंग अथवा एटा यो विश्वलाई संचालन करने प्राकृतिक तत्वसंग ती विभिन्न ब्रांच का विभिन्न एटा नि जिम्मेवार देवता संबंध स्थापित करने जस्ते उदाहरण को लगी वृष्टि का देवता इंद्रसंग अभी प्रकाश का ज्योति का ऊर्जा का देवता सूर्यसंग अल का देवता वरुणसंग हमारा संबंध आदान प्रदान हो संबंध आदान प्रदान कर देवता को रो मानव को बीच में संबंध स्थापित करने काम यज्ञ तो यज्ञ संस्कृति को पुनर्जागरण बने को एक किसिम के मानवता को पुनः स्थापना भी हो रहा प्रकृति को सन्तुलन भी हो तेस का निमित्त जो अलग अतिरुद्रात्मक यज्ञ भैर यह विधिपूर्वक अलग यज्ञ का नाम में विधि उपेक्षा पाइक कतिपय ठाव में तस्त हो यज्ञ फिर अनुकूल होते हैं प्रतिकूल हो हमें उदाहरण का लगी दक्ष प्रजापति को यज्ञ देखने सकता दक्ष प्रजापति यज्ञ अपने लगी भी प्रत्युत्पादक थी जहाँ श्रद्धा मंत्र देवता अजमा देश काल ये समय अव यी सब कुछ समायोजन ठीक संग भर यज्ञ हो अवश्य विश्व कल्याण का लगी हो रहा विश्व कल्याण भन्न को तात्पर्य कुने लठी लीएर कोई आने होना हमी मानवर का बीच में यहाँ बस्ने मानसर का बीच में शुभ संकल्प रहा ऋषि सत्ता ऋषि ऊर्जा जब जाग जागरण हो अवश्य हमी तस्ता विचार दिशं जो विचार विश्व का मानसर राम सन्देश दिशा जो भूमि में भगवान बुद्ध जन्मिभ रिश्व का लगी शांति सन्देश दूंभ जहाँ वेदव्यास जन्मिभ रिभिन्न 
दर्शन र भगवत गीता को अमूल्य संपत्ति दिन भू जहाँ विश्व का ठूला विद्वान वैज्ञानिक रहर का साथ पढ़ी रह जहाँ दर्शन का सूत्र लेखिए जहाँ का वेद का मंत्र देखिए यो ऋषि को एटा परंपरा ऋषि संस्कृति भाई देश हो यद्यपि बीच में हमी ऋषि संस्कृति जागरण कर न सकता कतई पश्चिमा का अतिक्रमण अतिक्रांत एट भौतिक चिंतन ने रहा स्वाथ दम्भ देखावटीपन ने यदा कदा कई हलचल बनाए जस्तु देखिए हो तर ते पुनर्जागरण होने समय आए जस्तु लग् जो हमी विभिन्न ढंग ने यज्ञ संस्कृति को पुनर्जागरण भैर जो ये अतिरुद्रात्मक यज्ञ भाई अवश्य पी भविष्य का लगी एट सुंदर सुनौलो बिहानी को संकेत हो भाई मैं लग दिन यज्ञ कसरी चले थे वर्तमान कसरी चल रविष्य में यज्ञ यागादी कसरी होने भाई यो बड़ा गंभीर रो शास्त्रसंग जोड़ विषय पर यहाँ उठा वास्तव में ऋषि महर्षि को भूमि याज्ञ बालिक को भूमि असैगरी महर्षि व्यास को वाल्मीकि को भूमि जनक को भूमि अनेक ऋषि महर्षि गोत्र प्रवर को भूमि यो नेपाल हो रहा हमी उन्हीं ऋषि महर्षि का सन्तति हूं रास्तव में सृष्टि को सुरुआत शास्त्र को प्रमाण अनुसार यज्ञ द्वारा नहीं सृष्टि यज्ञ ने संसार को संरचना करो संसार को सृष्टि करो यज्ञ द्वारा नहीं समस्त प्राणी सृजित भाई कथा संपूर्ण पुराण भागवत आदि गीता आदि में भगवान श्रीकृष्ण ने संकेत कर इसी शास्त्रीय आधारम रज्ञ को आधारमें विश्व ब्रह्मांड सृष्टि भाई संदर्भ में नेपाल को अज छुट्टे महत्व तेपाल तो खास करी ऋषि महर्षि को भूमि भाई में यज्ञ यागादी होता खेल विगत का दिन में मनमुखी यज्ञ कहले भेन वास्तव में शास्त्रमुखी यज्ञ भे श्रौत स्मर्तायी विद्वान श्रुति संबत् स्मृति संबत् रूप में यज्ञ करते आया थे तर कई दशक ये कई न कई यज्ञ में उतावला गतिविधि अभी कई पैसा का लगी कता कता हे व्यापारीकरण पो यज्ञ में भग हो कि भागवत लदरम भरिणो जीवा बरा का कुट भाषिण भाने जो इस मनमुखी तरीका यज्ञ अनुष्ठान को मर्म कता कता अलग भंग कर अवस्था भी आयो कई दशक ये मैं भनी रखे त इसी वास्तव में यज्ञ को मर्म नजाने का व्यक्ति यज्ञाचार्य भर अथा का नाम में कप नहीं नजाने मानी ठूलठूला कथावाचक तस्ता कि उच्छृखल उच्छृखल खाल का गतिविधि देखता हमीर मन में सारे एकदम ग्लानी भर आँच त यही कुछ पूर्णता प्रदान करना आज हमीर ने धरें मेचीदी महाकालीसम गुरुकूल को सज को सहयोग में रजक मांग अनुसार विस्तार कर अवस्था तब अर्तमान अवस्था में भन्न पर्दापी अलग यज्ञ जसरी शास्त्रीय विधि विधान अनुसार द्विजर द्वारा विधिवत रूप में यज्ञ संपन्न कराने पर्ने त्या यज्ञ का कई तस्ता अधिकार का कुछ रज्ञ दुई कि एटा यजति एटा जुहोती यजति भगवान को यजन कर पूजा करू रुद्राभिषेक कर यज्ञ यानी यजन संगतिकरण दान तीन अर्थ यज्ञ ने जना ती कुछ अलग जस्तु मर्यादा राखे गुर्ने हो तो मर्यादा भी अलग भंग भाई हमें ने पाया वर्तमान अवस्था में तेसौना ये कुछ यज्ञ का अनेक प्रकार जप यज्ञ कीर्तन कर यज्ञ हो जप तप स्वाध्याय यज्ञ हो रेस में अनेक यज्ञ में यज्ञ का दुईटा प्रकार एटा द्रव्य यज्ञ होान यज्ञ हो ज्ञान यज्ञ में विशेष तरीका वास्तव में तो ज्ञान गए संप्रेषणीयता भर श्रोता का बीच में भिजोस् भाई किसिम ने ज्ञान दिन लस्ते आचरण निष्ठ गुरु का मुख बड़ आयोग ज्ञान चाह वास्तव में तो अधिकारी गुरु बड़ आयोग हुए लाभ प्रदान करद 
र सुरतापनी तेस्ते खाल को बड़ा सावधान भएर सुन्नु पर्छ ज्ञान यज्ञमा और को द्रव्य यज्ञ हुन्छ द्रव्य यज्ञ भने को वास्तवमा यी हवन आदि यज्ञहरु द्रव्य यज्ञ भित्र पर्छन् यसमा स्थान को सूची द्रव्य को सूची कर्ता को सूची जजमानहरु को श्रुति सूची र विशेष गरेर यज्ञ गराउने आचार्यहरु को खानपान उहाँहरु को दिनचर्या आचरण ब्रह्म गायत्री निरन्तर जप गर्छन् गर्दैनन् कौपिन लगाएका छन् कि कट्टु लगाएका छन् कट्टु लगाउने आचार्यहरु त छट्टु पनि हुन्छन् यी सबै कुरालाई विचार गरेर यज्ञमा वर्णन गर्नु बडा उपयुक्त हुन्छ यदि सुन्दाखेरि त अलिकति नौलो कुरो जस्तो लाग्छ यो तर वास्तवमा सानो भन्दा सानो कुरालाई जले महान बनाएर जीवनमा उतार्छ त्यो नि महान व्यक्ति हो यी यज्ञका लागि यज्ञ गराउने आचार्यका लागि नभई नहुने कुराहरुको बारेमा मैले अनुरोध गरिराखेका छु अनि खानपान देखि लिएर हरेक कुरालाई विचार गरेर हामीहरुले यज्ञमा आचार्य वर्णन गरियौ भने त्यो यज्ञ राष्ट्रका लागि काम धेनु काम अधुक हुन्छ यदि जथाभावी यज्ञ गर्न थाल्यौ भने यज्ञ समूह रिपुर नास्ति राष्ट्रका लागि त्यो यज्ञ नै रिपु शत्रु भएर जान्छ यो कुरालाई ध्यान पुर्याउन पनि हामी अनुरोध गर्दछौ यही संसार माध्यमद्वारा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने यो विश्व कल्याण अतिरुद्र महायज्ञले एउटा विश्व कल्याणको it's not only Nepali people who should adopt Vedic culture, but everyone with human physiology should adopt and adapt to Vedic culture because Vedic means totality. So if you have a culture that is life-supporting to yourself, then it will be life-supporting to the environment and it will be helping life, not destroying life. That's the essence of Vedic culture nourishing life, enhancing life, improving life. Yes, this is a very important uh, event because the power of yagya has been misunderstood for many years yeah. and that's because it's been not effective. And why has yagya been not effective? Because the pundits have not been transcending. Their performances have only been on this level of surface level of speech, vikery level not on the deep level of para, transcending. And only if the pundit transcends and goes to that deep level of samadhi, natural law, then the reverberations that awaken the devata, the devas, the organizing intelligence, then they are listening and they will react. Otherwise, you're not connecting with them. Now, this group of people who are here are practicing transcendental meditation in its advanced program, TM Cities. They have been naturally culturing that intelligence that connects to Devata. So when they perform the recitations that are directed to Devata, that field of creative intelligence, then the results come. So what we want is more pundits transcending and enhancing the power of Yagya. We don't want Nepali people to give up this tradition of Yagya. I hear now many people say, oh, it's old, it's out of style, it doesn't work. No, don't give up on your tradition. You have to re-enliven, you have to reawaken, you have to empower your tradition to be effective. The power of Yagya is in Yo, in establishing yourself in evenness. So this Yagya is very important, not just for today, but we would like to request all the Nepal people and mostly those wealthy people and the government to commit to regular yoga and yagya to create coherence for Nepal and through Nepal to the world. What Maharshi did was he brought back this wisdom of the Veda in its purity, in its clarity. Over time, everything gets confused. No one is to blame. It's just the nature of time. Everything crumbles and gets destroyed. Now we realize we made, you know, we allowed the knowledge to be lost. We w must bring back this tradition of Bhavati Dion in its purity, following the principles of how to transcend. There are so many kinds of meditation, but they're all confusing the whole field of yoga. Yoga is not just exercises. Yoga means established in samadhi, established in wholeness, established in unity. So what Maharshi did was he explained everything clearly 
in modern terms, in more scientific terms. And when he brought TM, Transcendental Meditation, to the Western culture, they said, oh, this, this is very brilliant. We need this. We really need this technology. We have lost ourselves. We are not uh, as, as harmonizing, living in harmony as we should be. So they quickly realized that in now over 50 years, millions and millions and millions of people around the world are practicing transcendental meditation, enjoying its benefits. And fortunately, Marshi didn't just bring transcendental meditation to the world. He re, re enlivened and reestablished all of the Vedic literature, advanced programs of cities. Imagine being perfected the physiology in the cities program. He has re enlivened Vastu Vidya, how to build proper homes. He has uh, re established Ayurveda. Now, everyone in the West is practicing Ayurveda. Imagine, no one knew about Ayurveda before Maharshi. Then Maharshi. Architects are, architecture. Uh, architecture, yeah. Vastu Vidya, yeah. building your homes in line with nature. Eastern entrances that enjoy the sunrise from the east. Having your building built in sim symmetric way. It gives strength, it gives better health to the people who are living in these buildings. So all of these programs, Ayurveda, um, education, consciousness-based education, every student needs to be transcending and tapping that field of intelligence within themselves. Not everything comes from the books, everything comes from inside. So we start with education from the inside and then we bring education also from the outside. Consciousness-based education. Consciousness -based education. Awakening the consciousness of the student, the intelligence of the student. You can't awaken intelligence from the outside. It must come from inside. And especially important for the young girls and the women. They must be transcending Bhavati Dion every day to empower themselves. And when the women are feeling energetic and happy and blissful, that comes to the families, nature's intelligence, where the power of nature can be harnessed, it can be tapped. So now we're very fortunate, modern science and Vedic science are coming together. And Dr. John Hagelin spoke so beautifully on this. I hope you can broadcast his talk on Space 4K TV. And great thanks to Space 4K TV for having enlightened programming. So well done. The actual purpose of MIU yeah. MIU, or Maharishi International University USA, is a conventional university in some ways. It teaches all the topics of computer science and language and the arts and mathematics, but the most important part of MIU is that it develops the full potential of the human being. It develops the total brain. And it develops the total brain by taking advantage of the great wisdom of Nepal and of India, the great wisdom of the Veda, and the technology of yoga, yogic meditation, which today is transcendental meditation, to give the direct experience of samadhi to everyone, every day. And that experience of unbounded awareness or samadhi develops the full capacity of the brain, increases IQ and creativity and academic performance and memory and learning ability and moral reasoning and everything good about the brain can be developed to its fullness by adding transcendental meditation or yogic meditation to conventional education. So it's the modern science and conventional knowledge with the profound Vedic wisdom and technologies of Nepal and of India called the Veda and yoga and Ayurveda and all the great sciences of ancient time which are actually ultra modern. It's ancient because it's been here for so long but it's ultra modern because the latest discoveries of modern science today and medicine are confirming the truth of Ayurveda and of yoga and of all the different Vedic technologies. So Mar Marshi International University we call it consciousness-based education because it develops consciousness, but it's really modern science and ancient Vedic wisdom combined, including architecture and agriculture and yoga and yajna, all combined because ancient science and modern science are not, they're different approaches to the same knowledge. Modern science is very theoretical. 
The Vedic wisdom and Vedic techniques are very practical. If I had to choose one, I'd choose the Vedic wisdom of, of Nepal. But putting them together with modern science puts you in a very good position in today's world to exceed in terms of what's inner joy, health and happiness, and outer success. It's going to have useful knowledge for anyone who wants to really understand life deeply. And yes, modern science does give a deep understanding of life, but you quickly discover that it's lacking something. Modern science lacks consciousness. Modern science doesn't even know what consciousness is. It's the ancient wisdom, the spiritual wisdom, the Vedic wisdom that really understands consciousness. So I have taken the best of modern science and the best of the ancient Vedic wisdom, spiritual science, and seen that they are one. They complement each other to provide real wisdom of life. This very large, powerful yagya here, this Ati Rujabhashek Mahayagya here, has the same purpose of yagya everywhere, which is to enliven positivity, to provide positive force for good. But this yagya was so large and so beautiful, with so many beautifully trained Nepali pundits, that the power of this particular big yagya was really, really felt by everyone. So much bliss, so much happiness, so much liveliness of being. Everybody was just filled with energy all day and the sweetness and positivity was really great. And the purpose of this yagya was also to be sure that this very important conference, the essence of all of that, the essence of the Bhagavad Gita, the whole message of the Ramayana is transcendental meditation. That's the message, that the individual has an outer life, which is material, we have an inner life, which is our mind, and beyond the mind is our consciousness, our deep soul. And our consciousness is what we are. And if you don't know your consciousness, you don't know yourself. If you don't understand consciousness, you don't understand anything. Physics confirms that if you don't understand the unified field, which is Brahm, you really don't understand anything. So the message of the ancient Vedic wisdom is transcendental meditation, know thyself. Established in the self, perform action. Maharishi came to bring that knowledge back to the world because it gets revived and it gets forgotten. It gets revived and it gets forgotten. In a dark age where the knowledge is forgotten, people open up the Bhagavad Gita but they don't really understand what it's saying. It takes a sage, a seer, a rishi to rediscover the truth of the Vedas. And that's what Maharishi did for Nepal and for the whole world. He brought yoga, transcendental meditation, back to the whole world. It's, you should quickly transform education as it is today into consciousness-based education simply by adding the experience and the knowledge of consciousness. Know that consciousness by which everything else is known. The consciousness is the knower. If we don't know the knower, if we don't know ourselves, we really can't understand anything. And it's very easy to add transcendental meditation to education. Nepal has wonderful teachers of transcendental meditation, enough to teach every student. So that's the number one message. The other message, number two, is especially for Nepal. Because Nepal is a rare country and that we have in Nepal traditional pundit families and these pundit families are precious in their own way. They have a tradition, they have a heritage of reciting the Veda in doing yagya. And that yagya is a very powerful use of our consciousness. It's not for everybody because it takes a lifetime of training. But if you are in that pundit family, I really recommend that Nepal supports the pundit families and brings more and more Vedic education and Vedic yagya back to society. Again, that's not for everybody because everybody, transcendental meditation is for everybody. It's enough to live a completely fulfilled life and a very successful life. But for those pundit families, they have something special to offer. So everybody, the government should support those pundit families getting proper training again in yoga and yagya. Jai Gurudev. 
दोहो शांतिरंतरिक्षु शांति पृथ्वी शांतिराप शांति शांति वनस्पत शांद्र विश्वेदेवा शांद्र ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेदि हमी अत्यंत एटा महत्वपूर्ण क्षण में उभि महर्षि महेशी ने आगमन को स्वर्ण महोत्सव ने महर्षि वैदिक फाउंडेशन ने काठमंडू को बीटी मंडप में संचालन कर वास्तव में यह कार्य वेदसंग विज्ञानसंग संबंधित कार्य हो वस्तु विवेचना में आधारित कार्यक्रम हो इस कार्यक्रम में ये मत हो वेदनिष्ठ भर यज्ञनिष्ठ भर यज्ञ संचालन भैर जो एघार सौ एक हजार एक सौ एगार जान ब्राह्मण बटुक जो ध्यान सिद्धि बटुक द्वारा यह कार्यक्रम संचालन भैर विशेष योग कार्यक्रम में तबर भी शरीक होना सकूने वेद भि को विज्ञान के होने आपूल पहचान कर सकूने राष्ट्रीय मात्र न भर अंतरराष्ट्रीय स्तर का विविध वैज्ञानिक विद्वान रिशिष्ट व्यक्तित्व यो कार्यक्रम में पालन भग कार्यक्रम नजिक यो कार्यक्रम नजिक निहाल सकूं आपू के आपको पहचान के हो आप धरातल के हो रहा हम मही मटो को पहचान लिरोधारे कर अगड़ी बढ़ सकूं सब को जय हो कल्याण होस् ओम शांति ओम शांति ओम शांति सुशांति भवतु सर्वारिष्ट शांति जय गुरुदेव